Hola, hola amiguitas, bienvenidas a Tejiendo con Erika. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todas se encuentren muy bien. Gracias a todas por ver mis videos, gracias por sus comentarios y gracias por acompañarme en cada video. Estoy muy contenta con todas ustedes. El día de hoy les quiero mostrar la cobijita cómo está quedando. Ya nada más me faltan los últimos detalles que es de ponerle unas pompons en las esquinas y espero que esta idea les guste y ustedes allá en su casita puedan también este cómo transformar sus cobijitas a unas cobijitas bien bonitas bien llamativas bien hermosas para los bebés en esta ocasión esta cobijita Quise ponerle unas pompons en las esquinas para darle una vista más bonita. Y espero les guste el video. Y si tienen alguna pregunta o si quieren que suba el video de esta hermosa cobijita, déjenmelo saber. Y con mucho gusto yo subo el video. También les quiero comentar que este aplique lo pegué de diferente manera a la cobijita. Esta vez no lo cosí como otros, en otros videos he hecho que coso los apliques con una aguja lanera a la cobijita o ya sea al suéter. Esta ocasión lo quise hacer diferente. En esta ocasión lo que hice que al aplique le puse silicón caliente en la parte de atrás en toda la parte le puse silicón en toda la, la parte de atrás de la llama y después ya nada más lo planché a la cobijita y me encantó chicas de verdad me encantó cómo quedó me gustó porque queda bien pegadito y queda como lo que es un aplique no queda este como se dice no quedan bordos ni nada queda todo bien parejito bien suavecito bien bonito chicas así es de que yo les aconsejo que traten de hacerlo como esta idea que les estoy enseñando para que ustedes mismas puedan comprobarlo con sus propios proyectos bueno chicas voy a continuar aquí las pompons que me faltan de ponerle a la cobijita y espero que les haya gustado mi idea, espero les guste la cobijita y recuerden que si quieren que la haga déjenme saber en un comentario y con mucho gusto subo el tutorial de esta cobijita.
chicas así quedó la cobijita espero les haya gustado la transformación y que puedan ustedes también así hacer sus cobijitas ponerles apliques o ponerles pompas o ponerles flecos hay muchas maneras de cómo transformar una cobijita bueno chicas me despido las espero para mi siguiente tutorial adiós Thank you.